चलो देर सही सही किंतु तुम्हें अपनी भूल का आभास तो हुआ अब तो मेरे मार्ग से हट जाओ मुझे क्षमा कर दीजिए किंतु मैं अभी भी आपको भीतर जाने नहीं दे सकता राम जी और तीव्र गति से जाना होगा इन्हें खंडित नहीं होने दूंगा इस अनर्थ को होने से रोकना होगा मुझे समय तक नहीं संभाल सकता मैं भक्त पुत्र मिलजुल के शिवलिंग संभाला कितना मनोहर है दृश्य ये निराला स्थान उचित किए लिंग को स्थापिता पूजा में बैठे शंकर भी मुदिता नंदी व तोतला गण भावुक हो आए नारद सहित देव सारे ही हर्षाए जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता जाती पार्वती पिता महादेवा जय 
गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता जाती पार्वती पिता महादेवा प्रभु क्रोध तो हमसे उन्हीं का अपमान करा देता है जिनका हम सम्मान करते हैं मुझे अपने प्रभु के दर्शन से वंचित कर तुम हो मेरे क्रोध का कारण तुम और अब तुम ही मेरे क्रोध को दूर करने का कारण बनोगे क्योंकि यदि तुमने मुझे पुनः रोका तो मेरे क्रोध का बांध पूर्ण रूप से टूट जाएगा पूर्ण रूप से परशुराम जी का क्रोध तो पुनः जागृत हो रहा है स्वामी आपके आवेश अवतार अपना आवेश त्याग कर गणेश की बात क्यों नहीं सुन पा रहे हैं एक ओर अटूट भक्ति है तो दूसरी ओर कर्तव्य निष्ठा दोनों का ही पीछे हटना कठिन है इसलिए कदाचित इन दोनों के मध्य होने वाले युद्ध को कोई नहीं रोक पाएगा प्रभु मैं अपने कर्तव्य से नहीं हट सकता इसीलिए यदि आप मुझे अपनी शक्ति से हटा सकते हैं तो हटा दीजिए किंतु मैं स्वेच्छा से इस द्वार से कदापि नहीं हटूंगा मैं अपने गुरु अपने इष्ट पुत्र को आने पहुंचाने की कल्पना भी नहीं कर सकता किंतु तो हमारे विवाद को सुलझाने का मात्र यही एक विकल्प है दोन दियो, दोन दियो, दोन दियो, दोन दियो। पुत्र गणेश मैं तुम्हें चुनौती देता हूं मुझसे मल युद्ध करने की चुनौती मलयुद्ध ये तो अनुचित कर रहे हैं परशुर मलयुद्ध में तो यह पारंगत है इसमें इन्हें कोई पराजित नहीं कर सकता क्या तुम्हें यह चुनौती स्वीकार है ये तो अनल तो दादा इस समस्या से समाधान था तो उपाल सुधाई धनदी अन्यता अनल तो दादा मल्लिक के प्रस्ताव तो चिताल बत्ती रही है अचिताल चल दी रही है पुत्र गणेश बालखिल ऋषि की पूजा शांतिपूर्वक संपन्न हो कैलाश में होने वाले आवागमन से इनकी पूजा में कोई विघ्न ना आए इसका संपूर्ण दायित्व तुम्हें ही समानना होगा मुझे आपकी चुनौती स्वीकार है मैं अपने आप को इस विकट परिस्थिति में क्यों डाल लिया आपने गणेश जी इस युद्ध में यदि आपने मुझे चित्त कर दिया तो मैं अपनी पराजय स्वीकार कर लूंगा और आप भीतर जाने के लिए मुक्त हो जाएंगे अच्छा था। किंतु इस मल युद्ध का एक और नियम होगा कैसा नियम यदि ये युद्ध कैलाश में हुआ तो मेरे माता पिता की पूजा में व्यवधान उत्पन्न होगा और वो मैं नहीं चाहता ठीक है द्वंद्व कैलाश के बाहर होगा ये, ये आपने कैसा संकट मोल ले लिया प्रभु आप उनका वेग तो देखिए हम उनका सामना कैसे करेंगे चिंता मत कीजिए मुशक जी बल नहीं चतुराई शक्ति नहीं बुद्धि युद्ध में यही विजय दिलाती है अच्छा मैं आपके वेग से वहाँ नहीं आ सकता प्रभु इसीलिए आपको थोड़ी प्रतीक्षा करनी होगी तुझे गणेश जी को रोकना होगा अन्यथा अनर्थ हो जाएगा गणेश जी चलिए मुशक जी जी प्रभु रुकिए प्रभु रुक जाइए प्रभु गणेशी गणेशी रुक जाइए गणेशी गणेशी 
वाहक को इसलिए गणेश जी को रोकने में विलंब हो गया अब तो यही प्रार्थना है माता महादेव आपकी पूजा शीघ्र संपन्न हो और आप आप दोनों स्वयं आकर इस युद्ध को रोकें मैं पहुंच गया गणेश तुम कहा हो मूषक जी तनिक शीघ्र चलिए महादेव पुत्र गणेश का बहुत समय इतना समय क्यों लग गया मैं आ गया प्रभु राम जी से ये विद्या सीखते हुए मुझे उनका सामना करना पड़ेगा हुआ है युद्ध प्रचंड होगा जिसका भयंकर अंत जिसकी भी हो जाए जो भी हो पराजित किंतु अनर्थकारी होगा यह युद्ध परिणाम जिसका होगा मात्रा हित नियति गणेश के समक्ष ऐसी स्थितियां क्यों उत्पन्न कर रही है कि उसे माता पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए बार बार अपनों से ही युद्ध करना पड़ रहा है और इसी कारण वह शुद्ध का पहला दाव तुम्हें चलने की अनुमति देता हूं मैं आ! प्रभु मेरे पिता की परम भक्त हैं आप प्रबल प्रतापी हैं, महाज्ञानी हैं। किंतु प्रभु जो अपनी इच्छाओं के वश में रहते हैं वो अपने क्रोध को वश में नहीं कर पाते अपना क्रोध शांत कर इस अनावश्यक युद्ध को अभी भी टाल सकते हैं आप स्मरण रहे तुम्हें तो चत करने के पश्चात तुम तो मुझे मेरे प्रभु के दर्शन से रोकोगे नहीं प्रतीत होता है अर्थात अब वो आक्रमण करने को तत्पर हैं। शुराम जी
तुम्हें अपने अगले हिदार से तुम्हें मैं चित कर दूंगा उचित है मुझसे भयभीत होकर तुम्हारा पीछे हटना सर्वथा उचित है नारायण नारायण अद्भुत अद्भुत है गणेश जी की दूरदर्शिता ज्ञात था उन्हें कि ये ग्रह जो है वो परशुराम जी और उनके मध्य आकर विराम उत्पन्न करेगा युद्ध में गणेश गणेश से भयभीत होकर भागना उचित नहीं है चुनौती स्वीकार किया तुमने तो मेरे समक्ष और युद्ध करो मुझसे गणेश ना छिपा हो ना भागा हूँ प्रभु मुड़कर देखिए मैं तो यही हूँ आपके पीछे स्मरण है ना आपको प्रभु युद्ध में विजय पाने के लिए आपको चित्त करना होगा मुझे अब मैं तुमसे हनुमंती पवित्र मुद्रा में युद्ध करूंगा जिसमें खड़क और ढाल का प्रयोग होता है सावधान हो जाओ बालक तो प्रभु की समान इस मुद्रा में मैं भी हाथ में खड़क और ढाल लेकर उनसे युद्ध करूंगा अस्त्र भले ही हाथों में हो कदमों की भूमिका भी कम प्रतीत नहीं हो रही इसमें स्फूर्ति के साथ साथ शक्ति का भी प्रयोग करना पड़ेगा हर क्षण में इतने बार किए जाते हैं कि प्रतियोगी को संभलने का अवसर ही ना प्राप्त हो इस मुद्रा में घूमें और वार करें प्रतियोगी को समझने का समय ही ना दें। बस भाव तो बालक अब मैं तुम्हारा खड़ा को ढाल व्यर्थ कर दूंगा निश्चित रूप से परशुराम जी कोई ऐसा दाग चलने वाले हैं। जो मुझे अचंभित कर देगा अब इस दाव के साथ अंत होगा इस युद्ध का आप
कैसी रही परशुराम जी तुम्हारा साहस सराहनीय है इन युद्ध में मेरे कौशल का सामना करने के लिए पर्याप्त नहीं अवश्य ही अवश्य ही तुम्हें पराजित करने के साथ साथ चित्त भी करूंगा अब ये क्या करने वाले हैं? मैं महादेव से अपराजित रहने का वरदान प्राप्त किया है मैंने तुम्हें मेरा आशीर्वाद है वत्स इस विद्या में तुम अजेर होगे कोई तुम्हें पराजित नहीं कर पाएगा यदि मैंने परशुराम जी को पराजित कर दिया तो वो पिताश्री द्वारा उन्हें दिए गए आशीर्वाद का अपमान होगा और ये मैं कदापि नहीं होने दे सकता किंतु मुझे किसी भी अवस्था में पिताश्री के आदेश का पालन तो करना ही होगा गणेश और परशुराम के मध्य अब जो होने वाला है वो किसी प्रलय से कम नहीं होगा युद्ध हो या प्रतियोगिता जो भी युक्ति एवं बुद्धि के साथ भाग लेता है वही विरोधी को कठिन चुनौती देता है फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आर चैनल क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग दीडियोज